Trashigang to niewielkie, liczące około 2,5 tysiąca mieszkańców miasteczko we wschodniej części Butanu. Główny plac otaczają budynki charakterystyczne dla architektury butańskiej. Na środku placu stoi duży młyn modlitewny. Stupa buddyjska, która w Butanie nosi nazwę Chorten. Główna ulica miasta, którą idziemy w kierunku Dzongu. Miasteczko jest siedzibą władz największego w Butanie dystryktu, który także nazywa się Trashy Gang. Butan jest podzielony na 20 dystryktów. Wysoko na zboczu siedziba sądu rejonowego. Przed nami brama wejściowa prowadząca do dzongu. Częścią tradycyjnego stroju noszonego przez mężczyzn jest ceremonialna szarfa zwana kabnej. Dzongi były budowane w Butanie jako twierdze i od XVII wieku służą jako centra administracyjne i religijne. Można tu załatwić sprawy urzędowe, jest też świątynia i pomieszczenia dla mnichów. Odzwierciedla to religijną i administracyjną funkcję rządu. Kolor ceremonialnej szarfy wskazuje na status społeczny mężczyzny. Szarfę w białym kolorze noszą zwykli mieszkańcy. Jesteśmy w dzongu na jego dziedzińcu. Dzong wznosi się nad korytem rzeki Drang Mechu. Portret rodziny królewskiej. Dzong został wybudowany w 1659 roku w celu obrony przed inwazją Tybetańczyków. W 2009 roku został uszkodzony w wyniku trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w odległości 10 km. Znaczne środki na jego renowację przekazał rząd Indii. Opuściliśmy już Trashy Gang, a stąd mamy okazję zobaczyć, jak usytuowany jest dzong, który odwiedziliśmy.